Today is March 19th. It's the Feast of St. Joseph um, under the title Universal Patron of the Church. St. Joseph, as we know, was the man God chose to teach his son how to be a man. The man that God chose to be the spouse or the husband of the greatest woman ever to live, our Blessed Mother. He must have been a true man, worth imitating. And so my message today is particularly directed towards the men listening, uh, most especially if you're a father or a husband. You've got a great example to follow in St. Joseph. Uh, all of us who are men um, can always use an inspiration, somebody that inspires us to become the, a better man, the man that we're meant to be, uh, no matter our role in life. Um, all of us have some responsibility for something or someone. And St. Joseph is a great example of somebody who gave up his own preferences for a greater good, and that was the good of raising the Son of God and being the spouse of the Blessed Virgin Mary. And I just want to leave you with this question. Uh, for the men out there listening, you know, you might ask yourself, uh, the world's going to ask you, what do you want? What do you, what, what do you want? Go for it. Go for what you want in the life. And in my experience as a priest, that always, is not going to always be a recipe for success as a father or a husband. But rather, I would uh, propose to you a question, which is, how do you want to be remembered? How do you want your children or your spouse to remember you? Because I've seen a lot of men and a lot of stories, unfortunately, men who went after what they wanted, but they left sometimes wreckage in their path with their wives and their children. And I've seen others that decided to not go after what they wanted, but to sacrifice themselves for the good of their children and their spouses, and they're remembered with such love and such appreciation by those close to them. It's never too late to come back and to ask for forgiveness and to become the man that God has desired you to be from the beginning, to become the father, the husband, even perhaps the one that will be a foster father, an adopted father, a father figure for somebody in your life who truly needs to be guided. You may ask St. Joseph for his intercession to help us all to become better fathers in this world. Hoy es la fiesta de San José, que la, la iglesia celebra como eh, patrón de la iglesia universal. Él es un hombre que Dios escogió para ser como el padrastro o Padre Adopción de, de Jesús y el Esposo de la Santísima Virgen María. Y podemos imaginar qué tipo de hombre que él era. Tiene que ser un hombre fiel y fuerte para tener esa responsabilidad tan, tan grande que Dios lo entregó. Y, pero creo es una oportunidad por todos los hombres, sea padres, esposos, padrastros, o personas con responsabilidad de como figura de padre, aunque no tienen sus propios hijos de sangre, para, para, para pensar en qué tipo de padre, qué tipo de esposo que tú quieres hacer. Por eso quiero dar ese mensaje específicamente a los hombres, porque yo veo en mi tiempo, tiempo de sacerdocio que a veces como hay dos preguntas. El mundo quiere decir que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Busca lo que te quieres. A, los, a, a nosotros. Pero una mejor pregunta sería, ¿cómo quieres ser acordado de sus queridos? ¿Cómo quieren que ellos te acuerden de ti después usted se va a la, a, a la vida eterna? Porque he visto varios hombres que sí buscaba su propio deseo, pero se dejó atrás hijos tristes y quizás esposos desilusionados. Pero he visto otros que decidieron de dejar su propio deseos y voluntad por el bien de su familia, sus hijos y sus esposas. Y cuando ellos mueran, los hijos lloran. Los hijos, como tienen memorias tan rico y tan bueno de sus padres, y los esposas igual, porque esos hombres eran hombres de verdad, de fidelidad, y de, 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 de verdad, fuerza y amor por su familia. Y quiero proponer a los hombres escuchando, por favor, ponga en práctica las virtudes de San José, de fidelidad, de, de fuerza por sus hijos y sus esposas. Que se les bendiga.